。母蝶喜欢将卵缠在嫩叶上，新鲜的卵是黄色的，后来会慢慢转为乳白色。当卵转为灰白色时，就表示幼虫快要孵化了。透过半透明的卵壳，我们可以看见幼虫在卵内蠕动的情形。一个小生命从此诞生。孵化后的幼虫，在短暂的休息之后，会将自己的卵壳吃掉。类似的动作，我们在随后蜕皮的影片中也可以看到。这是衣领幼虫，在叶子上看起来特别小。这是二零幼虫，零幼虫，这是四零幼虫。这类凤蝶的幼虫，从一零到四零，都是这种看起来像鸟粪的样子。这是四鳞幼虫蜕皮，成为五鳞、中鳞幼虫的过程。皮之后，幼虫会将原先的旧皮吃掉，也许是为了回收养分以及隐匿行踪吧，这点我们并不清楚。中鳞幼虫以惊人的速度取食柑橘叶片。中鳞幼虫的食量，大约是一到四鳞幼虫加起来的十倍。幼虫受到惊吓之后，会从头部与胸部的交接处，伸出肉红色的臭脚，臭脚伸出的同时，也会产生非常难闻的气味，用以驱赶敌人。中鳞幼虫吃饱后会四处游荡，寻找适合的地点化蛹。选定了地点之后，会先在附近吐丝。仔细观察可以发现，加上前脚的帮助，它将大量的丝粘在同一个定点。直到那个定点形成一个厚厚的丝垫，丝垫完成之后就会转身，尝试用尾部去寻找丝垫的位置，然后用力的将尾部与丝垫粘合。
，尾部固定好了之后，就剩头胸部的吊挂固定。总体固定之后，并不会立即化蛹，这段期间称为潜蛹。无尾凤蝶的潜蛹期约为一至二天。静止了一天之后，潜蛹慢慢有了动静。泳期约为七至十天，到了羽化前，我们可以透过泳，直接看到蝴蝶身上的花纹。脱离蛹壳之后，会将体液冲灌进入翅脉，使翅膀展开。倒挂是蝴蝶在羽化时一个非常重要的行为。蝴蝶羽化成虫之后，不再啃食叶子，而改为吸食液体的食物。将卷曲的吸管状口气伸直，便能够吸食花蜜。<音>